皆さんこんにちはアトリエかなみです今回はミニ原画を描いてみたのでその塗ってる様子を撮影してみましたえっとちょっと解説をしながら塗ってみるので、えー、一緒に塗りたいなという方は同じ線画をダウンロードして塗っていただけるようになってますのでよかったら試してみてください、えー、詳細は概要欄に貼っておきます印刷した線画はだいたい原画と同じぐらいのサイズなのでえっと100均のセリアとかに売ってるこの丸いフレームを買っていただくと同じようにお家で飾っていただけますまずは肌色から塗っています、えー、赤き青で作ってるんですけど今回使ったのはカドミウムイエローミディアムとスカーレットレッドこれを混ぜた色をベースにして、えー、と首元にちょっと青を入れたり乾かしてから3色を混ぜた茶色で影を入れたりあと赤に寄せて唇を塗ったりしていますまずベースから塗ってます特に先に水で濡らしたりとかもせずにかなり薄めに溶いた絵の具で塗ってます。でその筆を置いた時に見える色より水を吸い込んで乾いた後の色の方が薄くなるのでもう少し赤みを足したいなと思ってこの段階で、えー、とほっぺたとかにもうちょっと赤みを足してますでもうちょっと乾いてから足したらこのほっぺただけが赤くなったと思うんですけどまだ結構濡れてる段階で色を足したので。顔の赤みは全体に馴染んでいった感じですねで馴染まなかった体の方とかの境界線がはっきりしている部分は筆の絵の具をティッシュに取って、えー、なぞってなじませてますで手前に線画が重なってるお花の葉っぱのところに少しはみ出たやつは水をつけた筆でえっ、ー、と色を抜いてますでおでこがちょっと白く見えたのでおでこにも色をちょっと入れてますこの時に筆の水が多いとえっ、ー、とにじんでしまうので色の追加は画面の水分量と筆の水分量があまり差がないようにして行っています画面が濡れてるうちに明るい部分を筆で色を抜いておきますこの時も、えー、と筆の水は少なめにしておいて画面にある濡れた色水を筆が吸い取ってそこが明るくなるっていうような感じです、えー、と場所としては目の下の平らな部分鼻の横の部分を明るくしています今パレットにある肌色のベースの色で、えー、もう少し濃いところも作っています髪の毛の影になる体の部分とかに色を置いていますそこも色を置いたら筆の色をティッシュに置いて画面をなじませています肌のベースはこれで完成になります一旦乾かしておいて乾いてから影を入れていくので、えー、乾かしている間に背景を塗っていきます絵の下に書いてあるえー、と目元色が左側が背景の色はこんな感じにしようかなっていうメモで右側が髪の毛の色はこんな感じかなっていうメモになります背景も一旦薄めに塗っておいて、えー、お花や葉っぱを塗った後に濃いところをもう一度入れるような感じで塗っていますベースにしている色が
、えー、とヘリオターコイズとデルフトブルーとイエローカーですこの色をベースにムラを作りながら背景の色を入れていきます今回はお花や人物の方にもはみ出す形で背景の色を置くので、えー、先に綺麗な水でお花にも水が行くぐらいの範囲であと人物の髪の毛の部分にも水がかかるぐらいの感じで、えー、今からイーゴローを入れる部分に水を塗っていますこの時肌色の部分には水が触れないように気をつけて塗っています、えー、水で濡らした部分に絵の具が滲んでいくので肌色のところまで水が入ってると今から入れる青色の背景色みたいなのが肌にもかかってしまうので肌はこのまま触らないように色を入れていっています人物と花びらにはみ出た色をの境界線が少しはっきりしているのでそこは水筆でなぞって少しぼかしておきます花びらの方は背景の色でそのまま塗っています花びらは白いので白いところを残しながら凹凸に沿って、えー、中心から外側に向かってっていうこの下書きの線に沿って背景の色を薄めに取ってちょこちょこ入れてる感じになりますこの時も背景を塗る時と同じで、えー、と同じような色をでフラットに塗るのではなくって少し色味に変化をつけながら塗っています花びらは後で中心の部分にもっと明るいレモンイエローをちょっと入れて外側に行くに従って白いっていうような花びらにする感じになります白い花びらを塗るときは、えー、と髪の白を残す部分には水がつかないように意識してで、えー、思ったより薄めの色をのせています普段はもう少しグレーに近い色でグレーの中に青みとか黄色みとかを入れてる感じなんですけど今回は周りの色に合わせて花びらも塗っています今回使用している紙はホワイトアトソンの 239g の小まめです試し塗りで使用したことはあったんですけどちゃんとイラストを描くのは初めてでした、えー、線画も描きやすかったです凹凸もそんなにないので細い線が好きなんですけど線がこうガタガタしたりはしなかったので描きやすくて良かったです着彩の時に感じた特徴としては重ね塗りの時に、えー、ベースで塗ってる色が動くような、あのー、動きやすいような気がしたので、えー、一度塗ってから白抜きをしたりとかっていうのには向いてるんですけど重ねていってこう深い濃い色を出すっていうのにはあんまり向いてないみたいです。濃い色を塗る時は重ねて重ねて濃くするよりも最初から濃い色を置いた方が良さそうです今言った重ね塗りはそんなに向いていないかなっていうのと、えー、白抜きがしやすい修正とかがしやすいなっていうのは私が普段よく使っているクリーム色っぽい水彩紙のビフアールの水彩紙も同じような感じですビフアールはパルプで作られてる木が原料の水彩紙なんですけどホワイトアトソンはパルプにコットンを混ぜて作られています価格で言うとビフアールが少し安いのかなでホワイトアトソンがあったり同じメーカーの黄色っぽい紙ワトソン紙があったりするので、えー、初心者向けの価格帯のこの3種類で言うともう塗り心地がそこまで劇的にこっちがいいっていうのはないので。白い紙を使いたいなという時にホワイトアトソンあのビフアールのクリーム色を私はすごく気に入っているのでそっちに描きたいなという時にビフアールっていう感じで使い分けるかなと思います。
画面上では今からお洋服の方を塗っていきます今回は特にそのシワがたっぷり入ったとかではなくてもうすごくシンプルな固めの生地なのかな体にフィットした白いドレスっていうことで、えー、立体感の影だけを入れて特にテクスチャーを入れたりとかはせずに簡単に仕上げますで花びらと同じように白いものに影の部分だけ入れる白い部分は残して、えー、薄い背景色と同じような色で影の部分だけざっくり入れていますに髪のベースを塗っていますベースになっているのはイエローウォーカーとイングリッシュベネチアンレッドという赤茶色ですここにちょっとした色味の変化としてフタログリーンをもう本当にちょっとだけ入れながら塗っていますとまつげも髪と同じ色にするのでちょっと触っておきますこの後は同じように髪のベースの色を色味を変えたり濃いところを作ったりしながらちょっとずつ塗ってっていう時間が3分4分5分5分ぐらいあるのでちょっと早回しします。ここからは花びらを塗っていきますさっき白い花びらのベースの影は濡れてるので、えー、そこに黄色が反射してるのか本当に黄色いのかわからないんですけど元写真と同じように根元の中央に近い部分が黄色くなるように色を入れていきます黄色はレモンイエローを使っています、えー、黄色の他に少し黄緑も見えるように思いますのでえっ、ー、とヘリオターコイズとレモンイエローで作った黄色かなこの黄緑をパレットに置いておいて黄色い部分と少しだけ黄緑の部分を作りながら中央が濃くって、えー、先が、えー、薄い
っていう感じで花びらを塗っていきます。少し色をのせすぎたなと思った時は濡れてる間に、えー、筆の絵の具を取って少し水気を切ってその水だけの筆で色を取っていきますこちらも同じような作業が続くのでこの後ちょっと早送りしますすみませんカメラの電池が切れてたみたいでちょっと葉っぱのベースの色を塗った時の映像が残っていませんでした。ということで葉っぱのベースはもう濡れてる状態から映像の続きになります。すみません。これから葉っぱの2層目を塗ります。右半分をちょっと暗くしてえー、左側から光が当たってるような感じにしていきたいと思います、えー、影の色をちょっと色味を変えたりしながらでベースの色も葉っぱによって何色か使っています、えー、オリーブグリーンっぽいものや明るい黄緑あと青みがかった色で、えー、線のないところ下絵の線のないところにもうっすらした遠くに見える茎みたいなのをイメージして色をちょっと入れています右側に入れた濃い色の境界線がはっきりしちゃうのでそこは水だけの筆でぼかしていますでそのぼかす時に、えー、左まで色が広がっちゃったらまたその色を水の筆で吸い取って消していくような感じで。左が明るく右が暗くなるように、えー、目立つところにあるやつというか目につくやつは同じような作業をしていきます。ということでちょっと早回しします。背景の色を入れていきます2層目では、えー、1層目が結構ぼんやりしてたので、えー、紫みを強めにしてもっと色の変化が分かりやすいように色を置いています。水を置いて、えー、水ちょっと多めの状態で1層目よりちょっとだけ濃いめの絵の具を垂らしていっています。でえー、っとよく使ってる色がブリリアントバイオレットとデルフトブルーですあとは、えー、1層目は花びらの方まで色がはみ出てたんですけど今回は色がはみ出ないように筆先がコントロールしやすいちょっと固めのナイロンの筆で塗っています。
次に肌色の影を入れたり唇の色を塗ったり、えー、肌の2層目に入ります細めの筆で髪の毛の際や首元を塗っています影の色は最初に塗った肌色と同じ肌色に青系の色を入れて茶色を作ってそれを影の色にしています今回はベースの肌の色がカドミウムイエローミディアムと,、えー、とスカーレッドレッドの2色で作ってたんですけどそこにプルシャンブルーを加えて、えー、茶色にして塗っていってます。鼻にも少し、えー、とベースよりも濃い色をのせてるんですけど鼻は、えー、茶色というよりは肌色よりでそれか赤みよりで色を作ってます。唇は、えー、赤を多めに混ぜて塗っています目の周りにもちょっと影を入れていますベースの色が筋になって残るように髪の毛のひと塊ごとに明るい部分とちょっと暗い部分でその暗い色で髪の毛の流れが分かる筋を描いていくような感じです。でえっ、ー、と完成図の写真も左上に出しておきます。映像を撮影しているお部屋と写真を撮影するお部屋で部屋の照明の色がちょっと違うので実際の色は完成図の写真の方が近いですちょっと,、えー、っと動画で撮ってる方は赤っぽい照明の部屋になってます髪の毛を塗る時もちょっとずつ色味を変えて赤っぽく見えるところ黄色っぽいところちょっと暗いところ青みが入ってる暗いところみたいな感じで変化をつけながら塗っています。
今使ってる筆なんですけど今回は線画がすごく小さいので、えー、と00番っていう細さの筆を使ってるんですけどホルベインから出ているニューリセーブルって書いてあるやつです細めの筆ですこれは私が持ってる筆の中では2番目に細い筆です紙とか顔とかの細かいところは今回この00で塗りましたあと最後に一番細い筆を使って瞳のハイライトとかを入れてるんですけどそれはうん0分の10って読むのかな10スラッシュ0みたいな細いやつです。この後はもう髪の毛をしばらく塗ってる映像になるのでちょっと早送りしますえー、では最後にハイライトを入れていきますハイライトは今回、えー、水彩絵の具と筆で入れてますいつもは白いペンで入れてるんですけど絵が小さいのでもっとちっちゃくハイライトを入れたかったので、えー、さっき言ってたあの持ってる中で一番細い0分の10の筆、えー、とアルテージュキャムロンプロっていう筆ですねこちらで
瞳と鼻のトップと唇にハイライトを入れてますあと耳にちょっと入れてますねこれで着彩は完了になりますあとは最初にあのフレームに合わせて丸く印をつけてた線に沿って切ってフレームに入れておしまいですでこのフレームなんですけど、えー、と私が今回使ったフレームは100円ショップののセリアさんでで買ったものです中に入る絵の直径が、えー、9センチの丸型。のやつですねで何種類かかわいいのがいろいろ出てるのでいろいろもしフレームに入れていただける方は見に行っていただけたらどうかなと思います。印刷用のデータは、えー、と B5 で印刷してもらうか A4 で印刷してもらうかどっちかなんですけど。えー、絵が小さいので上下に小さめの印刷データと大きめの印刷データと2つ並んでる縦長の、うん、データになってましてで A4 で印刷していただくと上にあるちっちゃい方が原寸大になります B5 で印刷すると,、えー、と下にある大きい方が原寸大ぐらいになりますでフレームはうん、一辺が1 0ンチぐらいまでだったらえっ、ー、といいのかないくつかサイズがあるんですけどもしフレームに対して絵がちっちゃかったら周りの草をちょっと描き足していただいたらどうかなと思います目安としては一辺1 0ンチぐらいこの9センチの円のサイズで作ってるので。A4 で印刷したら下にもうちょっと大きいサイズがくるからもうちょっと大きいフレームでもいけるかなっていう感じですねではご視聴ありがとうございました今後もよろしくお願いします。